ദേനാമത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഞാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ വചനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ശേഷാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ദിനേശ്വരൻ കൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി സുവിശേഷം പറയേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെയും ദൈവം നമ്മളെ പണിതെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രിവിലേജാണ് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ദൈവസഭയിലോട്ട് കടന്നു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തു വരുമ്പോഴേക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ബിൽഡേഴ്സ് അപ്പ് ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് പണിത് വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് Uh, I just want to read a verse from Acts chapter 2, Apostle Paul's Randama Chayatin Day. Mupati Aram Te Vakim, Acts chapter 2, verse 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം അതില് മലയാളം ആകെയാൽ നിങ്ങൾ കൃഷിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ആകെയാൽ നിങ്ങൾ കൃഷിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികളിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം പെന്തക്കോസ് നാളില് അപ്പോസ്റ്റന്മാര് പ്രശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ സംഭവിച്ച ആ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പ്രസംഗിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ആ ഉള്ള സംക്ഷിപ്ത ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളുടെ ഒരു വാക്യമാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ കൃഷിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ദേർ ഫോർ ലെറ്റ് ഓൾ ദി ഹൗസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ നോ അഷ്വേർഡ്ലി ദറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ദിസ് ജീസസ് ഹും യു ക്രൂസിഫൈഡ് both lord and christ avade rendu vakyangalana nammal prathyech sadhikkanadayittulla apostle paranju therikkina oru karyam kartava yesu christuvine parijayapaduthuna apostle parayana rendu karyamana deivam ibada paranju tharan aagrahikkunnu onnu avan kartavana avan christuva rendu karyangalana avada paranjikkunnu appo nammal suvishesham parayumbodhu നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത അനേക നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് യോഹനാൻ സു അപ്പോസ്റ്റൽ തന്നെ അത് പറയുന്നു അത് പുസ്തകങ്ങളിനകത്ത് കൊള്ളുകയില്ല അതുപോലെ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ദറ്റ് കൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് അതുപോലെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഗ്ലിംസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഏതൊരു സാഹചര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ സന്തോഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുവാനും ബലപ്പെടുത്തുവാനും ശക്തനായ ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഈസ് ദാറ്റ് ദ കോർ മെസ്സേജ് ഓഫ് ജീസസ് കമ്മി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ണം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവസഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സഭയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആ സഭയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ സഭ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പാവങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആദര സ്നേഹം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൈമറി എയിം ദ ലോഡ് ഈസ് trying to do achieve to the church or through the gospel. 
അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാര്യം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരിക്കണം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ബോത്ത് ലോർഡ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറഞ്ഞ ആ വാക്യം പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കാൻ ആകയാൽ നിങ്ങൾ കൃഷിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രേൽ ഗ്രാം എന്താണ് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അത് പിന്നെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു റോബർക്കെതിരെ ലേനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ വായിക്കും പറയുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവ് വാ ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം യേശു സകലത്തിന്റെയും മേളിൽ വാഴുന്ന ഒരു കർത്താവും അത് എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റു പറയണമെന്ന പോസ്റ്റ് നിശ്ചയമായിട്ട് പറയുന്നു അദ്ദേഹം രാജാവാണ് അദ്ദേഹം സകലത്തിന്റെ മേലും വാഴുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ രാജാവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഐ എം ദ കിങ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവൻ രാജാവാണ് സകലത്തിന്റെ മേലും വാഴുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ആ വ്യക്തി ആ രാജ്യത്വത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഞാനുമായിരിക്കുന്നത് സംബഡി ഈസ് മൈ ലോഡ് സംബഡി ഈസ് മൈ കിങ് ഇത് എന്റെ ദൈവമാണ് ഇതെന്റെ രാജാവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്വത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് ഞാൻ കയറിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈസ് മൈ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കർത്താവിനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മെസൈ അത് അനോയിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് വീണ്ടെടുപ്പ് കാരനാണ് അവനാണ് അനോയിറ്റഡ് ആയിട്ട് കർത്താവ് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരുവാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് ഇതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവൻ രാജാവാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തിന്റെ മെസ്സായാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സില് നമ്മളെ നമുക്കറിയാം ഒരു ചില വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ പണിതാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചില ആക്സിഡന്റ് ആയ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പറയും ഈ സാറെ ഇത് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോ പലപ്പോഴും അവർ പറയാറുണ്ട് സാറേ ഇത് നന്നാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നന്നാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടോട്ടൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇനി നന്നാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ദൈവജനം പറയുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം റോമർക്കെതിരെ ലേഖനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ റോമർക്കെതിരെ ലേഖനത്തിലെ റോമൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ റോമർക്കെതിരെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ധരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോമർക്കെതിരെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മളത് വായിക്കുകയാണ് അത് രണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണത് അപ്പൊ അപ്പോസ്റ്റലിനോട് എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഏത് ജാതികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അഹോവയുടെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യം വേഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം അമായ് ദേർ എൻ ദിസ് ഈ ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇസ് ഇറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു മീ എനിക്കിത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം പത്താമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കുകയാണ് നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല
നാശവും അരിഷ്ടതയും അവരുടെ വഴികളിലുണ്ട് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം സമാധാന മാർഗം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവ ഭയമില്ല എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ആ മൈ ഡെയർ ഇൻ ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് എന്നെ കുറിച്ചാണോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും കുറിച്ചാണോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അതെ ഇത് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു നീതിമാനില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഒരു രീതിയിലും ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരു തെറ്റെങ്കിലും ചെയ്തവനെ പിന്നെ നീതിമാൻ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വഴിതെറ്റി കൊള്ളരുതാത്ത വഴിയിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചില വായിക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നെയും മനസ്സിലാകും അവരുടെ വായിൽ ശാപവും കയ്പും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പകയും കാൽ രക്തം ചൊരിയുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എങ്ങും പോകണ്ട നമ്മളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ നാളത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴി നാവ് കൊണ്ട് ചതിക്കുന്നവരെ ഒന്നും കാണാൻ അധികം ദൂരെ ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വേറെ ലാക്കിലേക്ക് ആളിലേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടുന്നതിന് പകരം ഇതിനകത്ത് ഞാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനാണെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് ന്യായമായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മരണമാണ് പാവത്തിന്റെ ശമ്പളമോ മരണമത്രേ എന്ന് ദൈവചനം പറയും അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ റോമർക്കെതിരെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവനായർ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ പ്രസാദിക്ക കൂടെ ചെയ്യും ഏ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതിന് തൊട്ട് മേളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ അസൂയ കൊല പിണക്കം കപടം സുശീലം എന്നിവ തിങ്ങിയവർ കുരുളക്കാർ ഏഷണിക്കാർ വസ്തട്ടി ദൈവദോഷികൾ നിഷ്ഠൂരന്മാർ ഗർവിഷ്ഠന്മാർ ആത്മപ്രശംസക്കാർ പുതുദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവർ ബുദ്ധിഹീനർ നിയമലംഘികൾ വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ കനിവറ്റവർ ഈ വക പ്രവർത്തി ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അപ്പം ഇതിലെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ അവൻ മരണയോഗ്യനാണ് എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രസാദിക്കും കൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ അപ്പം ജാതീയമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യം മരണ യോഗ്യമായതാണ് ഇനിയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വേർ സെവൻറ്റീൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നീ യഹൂദൻ എന്ന പേർ കൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞും ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിച്ചും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സ്വരൂപം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതും കൊണ്ട് നീ കുരുടർക്ക് വഴി കാട്ടുന്നവർ ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം മൂടരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ശിശുക്കൾക്ക് ഉപദേഷ്ടാവെന്ന് ഉറച്ചും ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹേ അന്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നവരെ നീ നീ നിന്നെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാത്തതെന്ന് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് നീ പ്രശംസിക്കുന്നു നീ തന്നെ മോഷ്ടിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് നീ പ്രശംസിക്കു എന്ന് പറയുന്നു നീ തന്നെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന നീ ന്യായ പ്രമാണ ലംഘലത്താൽ ദൈവത്തെ ആവും അപ്പം ഇവന്റെയും ഗതി എന്ന് തന്നെ അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടം കാര്യ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ജാതികൾ മറ്റേത് യഹൂദന്മാർ ജാതികൾ പറയുന്നു ഇതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം അവരോട് ഇടപെടുകയാണ് അവരോട് പറയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവം ന്യായമായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മരണമാണ് യഹുദന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മരണമാണ് അപ്പം ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അവരെ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് നമ്മൾ മൂന്നാം അധ്യായത്ത
ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോ പാപം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവ തേജസ്സിന് യോജിക്കാത്ത ഏതൊരു കാര്യവും പാപമാകുന്നു അല്ലാതെ ഒരുത്തനെ കൊല്ലുന്നതോ മോഷ്ടിക്കുന്നതോ മാത്രമല്ല ദൈവ തേജസ്സിന് യോജിക്കാത്ത ഏത് കാര്യവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പാപമെന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം അപ്പം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്നുള്ളൊരു പാകം ഏറ്റെടുത്തു വരുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ലോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനിയും ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല അനുസരണത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ദൈവമക്കളാകത്തില്ല അവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെ എടുക്കാൻ പറ്റ അവരെ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കത്തില്ല ഇനിയും തൊട്ട് ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കും ഇതൊക്കെ നല്ല ചിട്ടകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിമേൽ ഞാൻ കോപിക്കത്തില്ല ഇനിമേൽ ഞാൻ ദൂഷണം പറയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില നല്ല ചിട്ടകൾ മാത്രം ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരികയില്ല അതിന് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൊത്തമായ പുതിയ ഒരു ക്രിയേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു അപ്പോൾ ആ പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക അവിടെയാണ് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് വെറുതെ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം അവന്റെ കൃപയാൽ റോമർക്ക് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തിനാലാം അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായ ത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് എന്നെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് പോലെ എന്നെ കർത്താവായും ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കേസ് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു തന്ന് അതിനു പകരമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ താനെ യാഗമായി അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം അവൻ എനിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി തീരുകയാണ് ഹീസ് റിഡീമിങ് എസ് അവൻ എന്നെ ഒരു റിഡീമറായി തീരുകയാണ് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മറുവിലയായി തീരുകയാണ് അവനിലുള്ള അവൻ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം എങ്ങനെ ഒരു പാവയാഗമായി തീരുന്നുവോ അതുപോലെ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ പ്രസ്തനായ പത്രോസ് പറയുകയാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അവന്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തം പ്രാപിക്കുവാൻ എന്റെ എന്റെ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു അറുതി വരുത്തുവാൻ ദൈവം എന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ പൊറുമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം തന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ താൻ നീതിമാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനുമാകേണ്ടതിന് ഇക്കാലത്ത് തന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് തന്റെ നീതി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്റെ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിക്ഷ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലെ ഈ ചോദ്യം വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം ശിക്ഷിക്കാതെ എന്നെയാണ് ശിക്ഷിക്കാഞ്ഞത് പക്ഷെ ശിക്ഷിച്ച ഒരാളുണ്ട് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട് അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി എനിക്ക് പകരം ഹാലലുയ ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഈ പറഞ്ഞ യഹൂദന്മാരും ഈ പറഞ്ഞ ജാതികൾ അത് നമ്മളും ഉൾപ്പെടുന്നു അവരും എല്ലാവരും ക്രിസ്തു വിഷ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയിൽ ശിക്ഷ ഏൽക്കുവാൻ പിതാവിന് മുമ്പിൽ ശിക്ഷ ഏൽക്കുവാൻ അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചത് അപ്പോ താൻ നീതിമാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും ആകേണ്ടതിന് ഇക്കാലത്തിൽ 
തന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു കർമ്മ മാർഗത്താൽ അതിന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ആകെയാൽ പ്രശംസ എവിടെ അത് പോയി പോയി ഏത് മാർഗത്താൽ കർമ്മ മാർഗത്താലോ അല്ല വിശ്വാസ മാർഗത്തിൽ അത്രേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം ഈ ക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തിലുള്ള വിശ്വാസം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് പകരമായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്നും എന്റെ പാപങ്ങൾ കർത്താവേ നിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകിയെന്നും കർത്താവ് എനിക്ക് എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ തന്ന് അവന്റെ നീതി എനിക്ക് തന്നു എന്നുള്ള പൂർണ്ണ പ്രവൃത്തി അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുകയല്ല ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവന്റെ മരണത്തിൽ അവന്റെ ഞാൻ മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം അടുത്ത അധ്യായത്തിലോട് പോകുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് നാലാം അധ്യായം ഞാൻ അങ്ങ് വിടുക അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആറാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അഭക്തന് വേണ്ടി ഒരു രീതിയിലും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ചു പോയതല്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോയതല്ല ദൈവം സ്നേഹിച്ചു അവൻ എന്നെ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നതല്ല കർത്താവിന്റെ പുറകെ വരിക നാം ബലഹീനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് ദുർലഭം എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടിയവന് വേണ്ടി പക്ഷെ മരിക്കുവാൻ തുനിയുമായിരിക്കും എന്നാൽ പാപിക്ക് വേണ്ടി ആര് മരിക്കും ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആദാമിനെ അവായി ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതും ശിക്ഷയുമായിരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു ദൈവം സ്നേഹിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നോക്കണം തന്റെ പുത്രനെ തനിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമാക്കാൻ തന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ പുത്രത്തിന്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്ന ശേഷം വന്നു എങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം നാം അവന്റെ ജീവനാൽ എത്ര അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും അലലുയ അപ്പോ ഇപ്പോൾ ആ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് നിരപ്പ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ദിലേനൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നിരന്നു കൊള്ളുവീ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പം ദൈവത്തോട് എനിക്ക് ആദ്യം നിരപ്പില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തോട് ഞാൻ ശത്രുവായിരുന്നു ദൈവം എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരണയോഗ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു വേശു എനിക്ക് വേണ്ടി പാപയാഗമായത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തു വേശു എൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായത് കൊണ്ട് അവന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൾ പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് നിരപ്പ് വന്നു അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം തീരുന്നില്ല പിന്നെയും പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിലോട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയ്യോ എന്റെ പാപം എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു വന്നല്ലോ ഇനി എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ജീവിക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും ജീവിക്കാം എന്നൊരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യ ആകെ ആൾ നാം എന്ത് പറയണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നു കർത്താവുണ്ടല്ലോ എപ്പം വേണേലും ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഉണ്ടാകുകയാണ് പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് എന്ത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ തന്നെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ പിതാവിന്റെ മകനായി തീരുവ ഞാൻ മനസ്സ് നോക്കുന്നു ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവന്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരിടുന്നു അവന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് അവനെ ദൈവം ആക്കി തീർക്കുവാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമകൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്കോട് തന്നെ പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം കർത്താവെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ മുമ്പോ
അതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു ഞാൻ അവന് അവനോടുകൂടെ അതിന് തൊട്ട് മേളത്തെ വാക്കിട്ട് വായിച്ചത് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് കൂടെ മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൂടെ സ്നാനമേൽക്കാൻ കർത്താ ആ വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെ പ്രക്രിയയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നാനമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്നാനമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കർമ്മ മാർഗത്തിലായി പോകും എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സ്നാനമേറ്റവരായ നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരണ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കാളിയായ ഞാൻ അവന് അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കൊഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാന അപ്പോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മെസ്സേജുകൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അപ്പോസ്റ്റന്മാർ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മരണത്തെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു അതേപോലെ അവർ പ്രസംഗിച്ച വേറൊരു വിഷയമായിരുന്നു പുനരുദ്ധാനം കാരണം മരിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളെയും അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ മരണത്തിൽ അവിടെ തീർന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതുപോലെ ആ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നമ്മളും അവന്റെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ പ്രിയ സാധനങ്ങളെ നമ്മള് സുശേഷങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ മെഷികായാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു എന്ന് വന്നത് എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനിരിക്കുന്നു യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു തന്നു പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ വഹിച്ചു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടത്തുവാൻ ദൈവം മനസ്സുവെച്ചു ആ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ദൈവം എന്നെ നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൂ ഈസ് മൈ ലോഡ് ആരാണ് എന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ അർത്ഥിക്കണം എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ കർത്താവ് അതെ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ എന്നെ കേസിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചവനായ ഒരു വ്യക്തി അവൻ എനിക്കൊരു രക്ഷകനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് ആരാ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ ക്രൈസ്റ്റ് ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ ലോഡ് എന്റെ ലോഡ് എന്റെ ദൈവം എന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ലയത്തിൽ വേഗം നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു വേഷുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല എട്ടിന്റെ ഒന്ന് ജീവന്റെ ദൈവ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം നമുക്ക് പാവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്തു വേഷുവിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയത് ഈ ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ വരുത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആണോ സാധാരണമായിട്ട് പണ്ട് സുശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് കല്ലെറിയാവുന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ കിട്ടി അല്ലേ അല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസരണമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് അനുസരണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മളത് കേട്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളുടെ ജീ
അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജഡമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജഡത്തിന് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തു അല്ല അവരുടെ കർത്താവ് ജഡമാണ് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് കോപിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കോപിക്കുന്നു എനിക്ക് പിണങ്ങണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പിണങ്ങുന്നു പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജഡീകരോടെന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ജഡീകരോട് എന്ന പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളോട് ശിശുക്കളായവരോട് എന്ന പോലെ അത്ര സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണമല്ല പാൽ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് പക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കഴിവായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാർ ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡീകന്മാരല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈർഷ്യവും പിണക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമകൻ പിന്നെയും പാപത്തിൽ തുടരണമെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോ കഥാവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാണ് അവനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമതായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ നമുക്ക് കർത്താവ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റുപറയുക മാത്രമല്ല നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റുപറ ദ ഷുഡ് ബി എ കൺഫെഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവർ ലൈഫ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കർത്താവിനെ മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ ജഡം തീരുമാനിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് അപ്പോഴാണ് ജഡീക പ്രവൃത്തികളൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആ കർത്താവിന്റെ കർത്തൃത്വം എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ആ കർത്തൃത്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എഫ് എസ് എക്കെതിരെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ആണ് എഫ് എസ് എൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ എഫ് എസ് എക്കെതിരെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ആ ഭാഗത്തില് വളരെ മനോഹരമായ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു പ്രസിഡന്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിന് തോണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണം അപ്പോൾ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ രണ്ട് കാര്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി തുടങ്ങുന്നു അവനെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുന്നു ആ സൃഷ്ടിയാക്കിയ ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീതിയിൽ തുടങ്ങുന്നു ആ തുടങ്ങിയ വ്യക്തി പിന്നീട് അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉള്ള വെളിച്ചം മാത്രമേ മരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ സ്ഥാനപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓരോ കാര്യം അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓരോ ദിവസവും എന്നെ കഴുകി കഴുകി എന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കരുത് ചിലർ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ചിലരുണ്ടായിരിക്കും അവർ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വായിക്കുമായിരിക്കും പഠിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി വേണം നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വേണം ഞാൻ ദൈവവചനം വായിക്കാൻ താവേ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ ആത്മാവിന് നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടത് നമ്മളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനാണ് ദ ഇന്നർ മാൻ വിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെഡ് എവ്രി ഡേ ദറ്റ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രോയിങ് സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന് സകേല വിശുദ്ധന്മാരോടും തനിയല്ല സകേല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും നമുക്കെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ എത്രമാത്രം പറ്റുന്നു അത്രയും മാത്രമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അളവെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ
But we need to grow. We need to start. 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 I am getting more and more of fullness of Christ. Christ in the sofa in the life of the world. വർദ്ധിച്ചു വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങൾ കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അത് വേണ്ട എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് എസ് ടുഗദർ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും കൂടി വരുമ്പോൾ അവരെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി അതിനായിട്ടുള്ള ചില കോർ വാല്യൂസിലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യങ്ങളെ ആ സഭകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവ സഭയിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾനെസ്സിലോട്ട് ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ വളരണം ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും അത് വളരണമെന്ന് ദൈവജനത്തിനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ആ വളർച്ചയിൽ വളർന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ആ വാക്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലോട്ട് പോട്ടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അപ്പൊ സുൽപ്രവർത്തികളിലെ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഇതാണ് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ആകയാൽ നിങ്ങൾ കൃഷിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഒരു പക്ഷെ ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും സുവിശേഷം സുവിശേഷം ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് വാട്ട് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് എ മാൻ ടു റിസ്റ്റോറേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് സുവിശേഷം നമ്മൾ വ്യക്തമായി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും യെസ് എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നന്നാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു ഹൃദയത്തെ കർത്താവായേശു ക്രിസ്തു ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി കാണുക അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറച്ച് എന്നെ പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് വളർത്തിയെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിലാണ് ദൈവസഭ മുമ്പോട്ട് വെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സാറിനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളുടെ മെസ്സേജുകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കണം കർത്താവേ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവുമായി ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ തുടങ്ങണം പക്ഷെ ഏറ്റു പറഞ്ഞവര് കാണും ഏറ്റു പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് യെസ് ടു വി ഹാവ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് മൈ ലോഡ് ഓൾ ദ ടൈം എല്ലാ സമയത്തും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ കർത്താവാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനകത്തൊരു അതിനകത്തൊരു കംഫോർട്ട് ഫാക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ കംഫോർട്ട് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴല്ല വളരെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഐ ഇറ്റ് നെവർ ഫിയർ എനിക്ക് വൈ ബിക്കോസ് ഈസ് ദേ ഈ ഐ ജസ്റ്റ് നീ ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഹിസ് ഹാൻഡ് വണ്ടി വരുമെന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും പിള്ളേരെ പിടിച്ച് ആരും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഒരു പേടിയും കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ നടന്നു അതേപോലെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സാറുമാർ ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ മധ്യത്ത് വരുന്നു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു കംഫർട്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ദ ലോഡ് ഇസ് മൈ ലോഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയണം യെസ് ദ ലോഡ് ഇസ് മൈ ലോഡ് ഓൾ ദ ടൈം ബിക്കോസ് ഡിവോഷൻ ടു ഹിം ലവ് ഫോർ ഹിം അവനോടുള്ള സ്നാൻ കൊല്ലുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടോ തല്ലു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടോ അവനെനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഓർത്താണ് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഫാക്ടർ അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്ന ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയണം യെസ് ഇറ്റ് ഐ എം ഗ്രോയിങ് ഐ എം ഗ്രോയിങ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും വളരുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തിലോട്ട് വളരുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലോട്ട് വളരുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ നോക്കി എനിക്ക് പറയാൻ എന്നോട് പറയാൻ കഴിയണം യെസ് യു ആർ മോർ ലൈക്ക് റൈസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാട്ടിൽ ഇച
ഡു വി ഓൾസോ പാനിക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ പാനിക് ഓർ വി സേ ഐ ഹാവ് എ ലോഡ് എനിക്കൊരു കഥാവുണ്ട് എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് എനിക്കൊരു പിതാവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംഫോർട്ട് ഫാക്ടർ എനിക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ കർത്താവിൽ വളരും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഡു ഗ്രോ ഇൻ ദ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസിൽ വർദ്ധിക്കുക അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനോ പ്രസംഗിച്ചു തരാനോ പറ്റില്ല ഐ നീഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സി ദ ലോഡ് ഇസ് ഗുഡ് ദൈവം ആ മധുരമുള്ള കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലേ മാറ്റ് അത്രേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവം വെച്ചാൽ